బాగా కలిసి సుభాషిణి బాగున్నారా ఏమి ఎక్కడ బయలుదేరుతున్నారు మామా మా బాగా బాగు మామా నువ్వు లక్షణం గారు కుర్చీ దగ్గర కూర్చుని పేపర్ చూసుకుంటా ఉన్నావు ఏమమ్మా అంత కష్టాలు ఎందుకు వచ్చినాయే నా చెప్పొచ్చు కదా నేను ఉన్నా కదా ఏముంది మామా విత్తనాలు చల్లినామన్న అంతా పోయింది విత్తనాలు సరిగా రాలేదు అందుకని మా పరిస్థితి బాగాలేదు వేరే మమ్మల్ని డబ్బులు అడగదామని పోతా ఉన్నానమ్మా అమ్మా కవితమ్మా నేను కూడా అంత ముందర ఇది విత్తనాలు ఇది మామూలుగా ఈ పురుగు మందులతో తయారు చేసినట్టు వాడాను దాంతో నేను నష్టపోయాను నేను ప్రకృ గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ప్రకృతి వ్యవసాయం పిడుపు లేని వ్యవసాయం చేస్తుండా ఇప్పుడు ఆ వ్యవసాయం చేస్తే బాగా ఆనందంగా నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను మామా నువ్వు చేసే ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి మాకు కూడా చెప్పండి మామా మేము కూడా చేస్తాం అమ్మా ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం అనేదానికి ఇప్పుడు బీజాభృతంతో మనం విత్తనం శుద్ధి చేసుకుంటే మొలక బాగా ఎత్తది మనకి దిగుబడి బాగా వస్తుంది మామా విత్తనం శుద్ధి అంటే ఏంది అది ఎలా తయారు చేస్తారు చెప్పు మామా అమ్మా విత్తన శుద్ధికి బీజాభృతం చాలా అవసరము కానీ అది విత్తన శుద్ధి చేసేదానికి సిఆర్పి తీసుకొని మీ ఇంటికి వస్తాను నేను అక్కడ మీకు చేసి ఏ విధంగానే చూపిస్తాం అమ్మ బీజామృతం తయారు చేసుకోవడానికి దేశీ ఆవు పేడ ఐదు కేజీలు ఆవు మూత్రం ఐదు లీటర్లు యాభై గ్రాములు సున్నము గుప్పి మట్టి పుట్టమట్టి ఇరవై లీటర్ల నీళ్లు అవన్నీ సిద్ధం చేసుకోండి అలాగే మామా మీరు చెప్పినటువంటి అన్ని సిద్ధం చేసి పెట్టుకుంటాం అమ్మ కవితమ్మ ఇప్పుడు బీజామృతానికి విత్తనాలని సిద్ధం చేసుకున్నారా విత్తనం వడ్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి మామ ఏం మామ ఇంకా సిఆర్పి వస్తామన్నారు ఇంకా రాలేదు ఇప్పుడే అమ్మ సిఆర్పితో మాట్లాడచ్చు నేను వెంటనే వస్తా ఉన్నాను కృష్ణారెడ్డి అన్న మనం బీజామృతం విత్తన శుద్ధి చేయాలనుకున్నాం కదా దానికి సంబంధించిన పదార్థాలని రెడీ చేసుకుంటారా అన్న ఏంటి అసలు అన్న ఇప్పుడు అన్నీ తయారు చేసేదానికి అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నాయి అన్న అన్న అయితే రండి మీ ముగ్గురు ఆ బీజామృతం తయారు చేసే విధానం చూపిస్తాను ప్రకృతి వ్యవసాయంలో మనం విత్తన శుద్ధానికి బీజామృతం చాలా అవసరం ఇక దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇరవై లీటర్ల నీళ్లు ఐదు కేజీల ఆవు పేడ ఐదు లీటర్ల ఆవు మూత్రం యాభై గ్రాముల సున్నం గుప్పిడి పుట్టమట్టి అన్న దీనికి ఒక ఇరవై లీటర్ల నీళ్లు పోయినా దీంట్లో అక్కా సుభాషనక ఈ ఇరవై లీటర్ల నీటిలో ఆ ఐదు లీటర్ల ఆవు మూత్రం ఇందులో కలుపుకోవాలి తర్వాత ఏం కలపాలి సార్ దీంట్లో తర్వాత ఇందులో యాభై గ్రాముల సున్నం ఇందులో కలుపుకోవాలి
తర్వాత పుట్టమట్టి కానీ గట్టుమట్టి కానీ పిడికుడు ఇందులో కలుపుకోవాలి తర్వాత ఒక పలచిన గుడ్డ తీసుకొని ఈ దేశీ వాళ్ళు ఆవుపేడ ఉంది కదా ఐదు కేజీలు గుడ్లో మూట కట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇరవై లీటర్ల నీటిలో ఈ యాభై గ్రాములు సున్నం ఐదు లీటర్ ఆవు మూత్రం ఈ ఐదు కేళ్ళ పేడ కట్టి మూడు కట్టి పెట్టినాం కదా తర్వాత కర్రతో దీన్ని సవ్య దిశలో తిప్పుకోవాలి అక్కా ఇలా తయారు చేసుకున్న ఈ పదార్థాలన్నీ పన్నెండు గంటల తర్వాత బీజామృతంగా తయారవుతుంది అలాగే సార్ పన్నెండు గంటల తర్వాత ఎడకి ఎక్కడికే వస్తాయి అలాగే అమ్మ మీరు పన్నెండు గంటల తర్వాత రండి బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తానమ్మా చూడండమ్మా ఇప్పుడు మనం పన్నెండు గంటల తర్వాత రమ్మన్నాను కదా ఇప్పుడు బీజామృతం మనకు సిద్ధమైంది ఈ పేడ మూటను ఏం చేయాలా ఇప్పుడు ఈ ఆవు పేడ మూటని ఇలా దిందులో పిండాలి దేశీ ఇళ్ళ విత్తనాలు ఒక ఎకరాకి అనుకున్నాం కదా దాన్ని ఇట్లా సతనం చేసుకొని ఈ బీజామృతాన్ని ఇట్లా పలసగా చిలకరించుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు బీజామృతంతో విత్తనాలు శుద్ధి చేసుకున్నాం కదా ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి ఇప్పుడు బీజామృతో విత్తనం శుద్ధి చేసుకున్నాం కదా దీన్ని రెండు గంటల పాటు ఒక పట్ట పైన నీటిలో ఆరబెట్టుకోవాలి ఇలా నీటిలో రెండు గంటలు ఆరబెట్టుకున్నాం కదా ఈ విత్తనాల్ని ఒక గోణి సంచిలో మూట కట్టుకుని మనం నారుమడిలో చల్లుకోవాలి ఇలా చల్లుకోవడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి సార్ ఇలా బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసుకోవడం వల్ల భూమి నుంచి వచ్చే తెగుళ్ళు పురుగులు అలాగే విత్తనం నుంచి వచ్చే పురుగులు తెగుళ్ళు నశిస్తాయి మనకు నారుమడి బాగా ఏపుగా పెరుగుతుంది మన ఈ పెట్టుబడి లేని ప్రకృతి వ్యవసాయంలో విత్తనం శుద్ధి చేసి నారుమడి చల్లుకున్నాం కదా తర్వాత ఈ విత్తనం బాగా ఏపుగా పెరిగి మనకు పెట్టుబడి తగ్గుతుంది దిగుబడి బాగా పెరుగుతుంది మేము కూడా మీరు చెప్పినటువంటి పద్ధతులు ప్రకృతి వ్యవసాయం మేము చేసుకుంటాం అమ్మ మీలాగే మన గ్రామంలో అందరు రైతులు ఇదే మాసం ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసుకుంటే బాగా దిగుబడిచ్చి నష్టపోకుండా ఉంటారు రైతులు సార్ మాకు బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి తయారు చేసుకునేది చెప్పినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు